Então, o início é um pouco desesperante, é muito calor, muita umidade, não estamos nada habituados. Mas depois é, parece que estamos numa sauna a treinar e somos imensos. As primeiras sessões são um pouco mais difíceis, mas assim começamos a habituar-nos um pouco, cada vez está se mais fácil. O que eles estão a fazer é ser submetidos diariamente a um processo progressivo de aclimatação. Isto é o quê? É, é criar-lhe as condições atmosféricas que eles vão ter lá, em termos de temperatura e umidade, para que o organismo saiba regular-se em termos de termorregulação de uma forma correta e não de uma forma exagerada. À medida que os dias vão passando, vimos que o organismo consegue lidar com as situações de calor e umidade sem tanta perturbação. E então vimos um abaixamento da pressão arterial, vimos um abaixamento da frequência cardíaca, vimos uma diminuição da perda de volume plasmático e os atletas a sentir se a sensação que eles têm é de cada vez é mais fácil. E às vezes até nos perguntam, ah, isto hoje está mais fresco cá dentro, isto hoje está... E de facto a temperatura é a mesma, a umidade é a mesma, e eles é que já sabem lidar com este fenómeno e com esta agressividade atmosférico. E aí sim, o primeiro ciclo que é bastante, nós não estamos bastante cansados, só também estamos, começamos a avaliar o nosso corpo, como é que ele reage à, ao calor e à umidade, qual os procedimentos, qual a, quanto é que deveremos beber, beber para, para o corpo regular, não é? E, mas dia para dia vamos melhorando e isso é boa, umas boas sensações, é um, um bom porquê de nós estarmos aqui, que é sinal que, que o trabalho está a ser bem feito e este ciclo o último que começou agora na segunda-feira já tem, ou seja, já nos sentimos muito melhor do que desde no, do, do primeiro ciclo e é bom sinal, é bom sinal, as coisas estão, estão num bom caminho. Sim, mentalmente nota-se uma diferença, mas também no ritmo cardíaco, temperatura corporal, desidratação, etc. Todos esses termos técnicos nota-se que há cá uma evolução e uma adaptação a este clima. Sim, como vimos a aclimatação de manhã, fazemos o nosso treino normal de tarde, neste caso fazemos vídeo todos os dias, que é para aumentarmos a forma e termos uma performance. Muito, agora saímos daqui <risos> e vamos treinar normalmente, vamos complementar o nosso treino, depende dos dias, há dias que temos que fazer mais 3 horas, outras mais 4, outras mais 5. Já estive em, anteriormente também em um estágio de, de altitude, para... Para, para melhorar também o, o meu rendimento e agora tenho a completar aqui a aclimatização. Agora também estamos, eu no meu caso estou a fazer um, a levantar-me e a deitar-me bastante mais cedo do que o habitual para começar a regular o fuso horário do, do Japão e o trabalho está a ser bem feito. O processo de aclimatação pressupõe determinadas intensidades, portanto este processo não pode perturbar o normal treino dos atletas e então nós temos que ter uma determinada intensidade e nós controlamos através de concentrações de ácido lático, da frequência cardíaca, em eh, alguns dias do consumo de oxigênio, portanto, e no caso de haver uma variabilidade um dos dias em que o atleta não está recuperado, temos que ajustar a intensidade. Nós estamos acima de 30, que é o que vamos ter em top. Uns dias temos a temperatura um bocadinho mais alta e a, temp e a umidade um bocadinho mais baixa, outros dias temos a temperatura um bocadinho mais baixa e a umidade mais alta, sendo certo que este indicador de stress térmico tem que estar sempre acima de 30, que é o que eles vão encontrar lá. Nós já tivemos alguma experiência no Campeonato do Mundo no Qatar e, e de facto verificámos que isto é, é determinante para conseguirmos manter níveis aceitáveis de performance e sobretudo também para salvaguardar a integridade física dos atletas. O desporto tem todo o nosso apoio.